యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఎంతమంది అయితే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆదరించబడుతున్నారో ఎంతమంది అయితే దీని ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడు ఇలాంటి ప్రతి వాక్యాన్ని బట్టి కూడా నేను ప్రభు అయిన దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి తోటి క్రైస్తవులకు సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులారా మరి ఈ మధ్యకాలం మనం కనుక గమనించినట్లయితే ఇది డిసెంబర్ సీజన్ కాబట్టి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు కూడా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి సో ఇది క్రిస్మస్ సీజన్ అని అందరూ కూడా చాలా సంతోషభరితమైనటువంటి ఆనందభరితమైనటువంటి కాలంలో ఉన్నారు సో మళ్ళీ నేను టీవీ ద్వారా యేసు క్రీస్తు మీ పాపాల కొరకు పుట్టాడని యేసు క్రీస్తు మీ యొక్క పాపాలను విమోచిస్తాడని ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పగలిగేది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే సంవత్సరం అంతా కూడా మన సంఘంలో మన యొక్క బయట మీటింగుల్లో చాలా అద్భుతంగా అనేక మంది ప్రసంగాల ద్వారా మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటారు అయితే ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు క్రీస్తు నందున్నటువంటి తోటి విశ్వాసులకు ఈరోజు నేను చెప్పేటువంటి కొన్ని విషయాలను జాగ్రత్తగా ఆలోచించి పరిశీలన చేసి చేయాల్సిందిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే సహోదరులారా సంఘం అనేది దేవునికి చెందింది దేవుడే సంఘాన్ని తన రక్తం ఇచ్చి కొనుక్కున్నాడు సో ఈ రాజ్యం స్థాపించబడే రాజ్యం అంతా కూడా అది దేవుని నుంచి చెందింది దేవుని వల్లనే ఆ రాజ్యం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దేవుని సంఘంలో అయినా దేవుని రాజ్యానికి చెందిన దానిలో అయినా ఏ మానవుడు కూడా తనంతట తానుగా ఏ అక్షరాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టకూడదు ఏ సున్నా కానీ ఏ పొల్లు కానీ తీసేయడం కానీ యాడ్ చేయడం కానీ చేయకూడదు సో సంఘానికి కావచ్చు దేవుని రాజ్య ఆ యొక్క క్రియల్లో కానీ ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా తనంతట తానుగా అనగా లేఖనము అంగీకరించని దానిని కానీ అపుస్తుల బోధకు వ్యతిరేకమైన దాన్ని కానీ అపుస్తులు బోధించని విషయాలను కానీ యాడ్ చేయకూడదు తీసివేయకూడదు అని బైబిల్ చాలా చాలా స్పష్టంగా మనకి చెప్తుంది అయితే ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా ఈ కాలాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే క్రై క్రిస్మస్ సీజన్ అని లేదా యేసు క్రీస్తు పుట్టాడు అని చెప్పేటువంటి ఈ కాలంలో అనేకులు ఆ క్రీస్తుని మరచి విచ్చలివిడిగా జరిగించేటువంటి కార్యక్రమాలను మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం నేను ఒక పాయింట్ బై పాయింట్ మీకు చెప్తాను మొదటిగా నేటి దినాలలో మనం గమనించినట్లయితే క్రిస్మస్ అనేది ఒక పండగగా మారిపోయింది గమనించండి నేను చెప్పే ప్రతి మాట వాక్యానుసారంగా ఉందో లేదో పరిశీలన చేయమని మాత్రము ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీరు ఏ సంఘానికైనా వెళ్ళండి ఏ సేవకుని దగ్గర అయినా ఉండండి తప్పులేదు కానీ అతడు బోధించే బోధ వాక్యానుసారంగా ఉందో లేదో పరిశీలన చేసే బాధ్యత వినేవారిదే బోధించేవారు ఎన్నైనా బోధిస్తారు కానీ విని దానికి అనుకూలంగా నడుచుకోవాలంటే అది ఆత్మానుసారంగా ఉందో లేదో తెలుసుకునే బాధ్యత నీ మీదే ఉంది నువ్వు అలా కాకుండా ఆయన నీతి మంతుడు లేదంటే ఆయన గొప్పవాడు అదో పెద్ద చర్చ్ కాబట్టి అది ఇంకా పెద్ద సంఘం కాబట్టి ఇంతమంది ఉండే గుడ్డిగా ఉంటారా అని నువ్వు గుడ్డిగా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే నాశనం మునుకుపోవు ద్వారము వెడల్పు దానిని ఆశ్రయించేవారు చాలామంది ఉంటారు ఇరుకు మార్గాన్ని వెళ్ళేవారు కొద్ది మందే ఉంటారు కనుక ఇరుకు మార్గాన్ని వెళ్ళాలని నువ్వు కోరినట్లయితే నిశ్చయముగా నీవు నేను ప్రకటించే వాక్యమైనా లేదా నీవు వెళ్ళే కాపరి ప్రకటించే వాక్యమైనా లేదా టీవీల ద్వారా బయట ఏ సేవకుడు ప్రకటించినా కూడా డైరెక్ట్గా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాక్యము విన్నప్పుడు దాని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా మరి క్రైస్తవ్యంలో డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు అనేది పండగగా మారిపోయింది మరి బైబిల్ ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే అసలు క్రైస్తవులకి పండగలు అనేవి ఉన్నాయా కొత్త నిబంధనలో మనము వాక్య ప్రకారమే మాట్లాడుతున్నాం మేబీ ఇది కొంతమందిని గాయపరచవచ్చు అయితే కూడా నేనేం పెద్ద బాధపడను ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పని వాటిని చేసి చెయ్యమని చెప్పిన వాటిని చెయ్యకపోయినందువల్ల నా దేవుడు నీ దేవుడు ఎప్పుడో గాయపరచబడ్డాడు కనుక ఈ పండగలు ఆచరించే విషయాన్ని గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అని మనం గనక ఆలోచించినట్లయితే లేఖనం అంటుంది మీరు లోకస్తుల వలె ఉండక ప్రత్యేకించబడిన వారుగా ఉండండి అని బైబిల్ చెప్తుంది సో లోకంలో వారికి పండగలు ఉన్నాయి లోకంలో వారికి పబ్బాలు ఉన్నాయి లోకంలో వారికి ప్రత్యేకమైన దినాలు ఉన్నాయి కానీ లోకంలో నుంచి ప్రత్యేకించబడిన మనకి కూడా మలరా ఒక పండగని ఏర్పరచుకోవడం అనేది చాలా విచారకరమైనటువంటి సంగతి అయితే నేను పూర్తిగా చెప్పిన తర్వాత మీరు ఒక అభిప్రాయానికి రావాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను 
మరి పండగ అంటే ఏంటంటే ఆనందించడము సంతోషించడము గంతులేయడము ఇది అన్యులకి చెందినటువంటి ఒక సంగతి మరి అదేవిధంగా క్రైస్తవ్యంలో కూడా నేటి దినాలలో పండగ అని అడ్డం పెట్టుకొని వారు చేయదలుచుకున్న కార్యాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఎంత విచారకరం మీరు కనుక గలతీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన ఒకసారి కనుక చదివినట్లయితే నాలుగు పది పదకొండులో ఆయన అంటాడు మీరు దినములను మాసములను ఉత్సవాలను లేదా ప్రత్యేకమైన దినాలను ఆచరిస్తున్నారు ఒకవేళ మీ వలన నేను పడిన ప్రయాస వ్యర్థమైపోతుందేమో అని పౌలు గారు ఎంతో వేదనకి గురవుతున్నారు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా యేసు క్రీస్తే బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా నా పుట్టినరోజున జరిగించండి అని ఆయన ఏ మాత్రం కూడా చెప్పలేదు ఇంకా విచారకరమైన సంగతి ఏంటంటే బైబిల్లో పుట్టినరోజులు జరిపిన వాళ్ళు ఇద్దరు మనకు కనబడతారు అందులో ఒకడు హేరోదు రాజు వాడిని నక్క అని దేవుడు పిలిచాడు ఇంకొకడు ఫరో వాడు దేవుని శత్రువు దేవుని వ్యతిరేకులు పుట్టినరోజులు జరిపినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా దేవునికి అనుకూలంగా ఉన్న యోబు కానీ ఇర్మియా కానీ ఇంకా చాలా మంది దేవుని సేవకులు తాము పుట్టిన దినాన్ని శపించారు అలాంటి రోజు ఒకటి లేకుండానుగాక అన్నాడు బైబుల్ కూడా చెప్తుంది ఒకని జన్మదినము కంటే మరణ దినమే మేలు అని అయితే ప్రియమైన వారులారా దేవుడు తన పుట్టిన రోజు గురించి అపస్థుల ద్వారా కానీ ప్రవక్తల ద్వారా కానీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కానీ ఏ రకంగాను ఆయన మీరు నా జన్మను గురించి ప్రకటించమని లేదా సెలబ్రేట్ చేయమని చెప్పలేదు అయితే దేవుడు మనలను పాపం నుంచి విడిపించాడు కాబట్టి మనము స్వతంత్రులం అయ్యాం సో నువ్వు సంఘంలో కానీ ఏదైనా కానీ ఆచరిస్తే అది వాక్యాన్ని ధిక్కరించకుండా నువ్వు ఆచరించవచ్చు అయితే ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకి ప్రభువునందు తెలియజేస్తున్న మాట బైబిల్ అయితే పండగలు చేయమని దాన్ని ప్రత్యేకమైన దినాలుగా ఎంచమని ఏ మాత్రం కూడా చెప్పలేదు అయితే ఒకవేళ నువ్వు గనక పండగ చేయదలిస్తే పరిశుద్ధాత్మను గాయపరచకుండా దేవుడు సంతోషపడేలాగా మనము దానిని జరిగించవచ్చు ఎందుకంటే సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడమని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా లేఖనంలో వ్రాయబడి ఉంది సో అన్యులు తమ పండగలను ఎలాగైతే జరుపుతారో నీవు అలాగూ జరపకుండా ఆ దినమున సువార్త ప్రకటించుటకు ఒక ప్రత్యేకమైన అవకాశంగా ఎంచి విశ్వాసులకు అన్యులకు సువార్త ప్రకటించి ఒక గొప్ప భాగ్యం దొరికిందని ఆ రోజు ఆనందించి సువార్త ప్రకటిస్తే అది నిజంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా మీరు గనక బైబిల్ని గనక చదివి ఉంటే నేను అడిగే ప్రశ్నకి ఈనాటి క్రైస్తవ సమాజం ఒక్కసారి సమాధానం చెప్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను లూకా సువార్తలో రెండవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వారి యొక్క జననం గురించి రాయబడింది లూకా స్వార్త రెండవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మనము మిడిల్ వరకు కనుక వస్తే ఆ జన్మ ఎలా ఉందో మనకు వివరించడం జరుగుతుంది సో మీరు అక్కడ చూసినట్లయితే ఒక చోట గొల్లలు గొర్రెలు కాచుకుంటూ ఉంటారు తమ మందని అయితే దేవదూత ఒకడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు అయి ఇలా లోకరక్ష కూడా ఒకడు జన్మించాడు అని చెప్తాడు అలా విన్నప్పుడు వారు ఆనంద పరవశులై పలానా చోటుకి వెళ్ళి అక్కడ క్రీస్తును చూడడం జరిగింది క్రీస్తును చూసిన తరువాత వారు ఆరాధించడం జరిగింది ఆరాధించిన తరువాత వాళ్ళు అక్కడ ఉండకుండా వెళ్ళి క్రీస్తు పుట్టాడని సమాజంలో ప్రచారం చేశారు వారు విన్నవాళ్ళు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు అంతటితో ఆయన జన్మను గురించిన సంభాషణ అక్కడ ముగిసిపోతుంది మరి తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు నా మాటలు వింటున్న వాళ్ళు గుర్తుంచుకోండి ఈ యొక్క ప్యాసేజ్ లో దేవుని యొక్క పుట్టుకును అనౌన్స్ చేసిన దేవదూతలు మొదలుకొని ఆ ప్రకటించినటువంటి గొల్లల వరకు కనుక మనం చూస్తే ఎక్కడ కూడా ఆ వాళ్ళు యేసుక్రీస్తుని చూసి కానీ దేవదూతలను చూసి కానీ పరవశులై నాట్యాలు చేసినట్టు లేదు అంతేకాదు బిర్యానీలు లేవు కొత్త గుడ్డలు లేవు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఎగరడాలు లేదు వెర్రి వెర్రి నాట్యాలన్నీ లేవు మనుషులను సంతోషపెట్టే కార్యాలు వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదు ఆ ప్రాసెస్ లో ఉన్నదంతా ఒక్కటే ఆయన యేసు క్రీస్తు జన్మించిన దాని గురించి చెప్పి దేవదూతలు వెళ్ళిపోతే ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఆ భారాన్ని మోసుకుని తెలియని వాళ్ళకి తెలియపరచడం జరిగింది ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా మనము బైబిల్లో ఏదైతే దేవుడు చెయ్యమని చెప్పాడో దానిని చేయకుండా మన కంటికి మన ఒంటికి ఏదైతే ఇంపుగా ఉంటుందో దానిని చేసుకుంటూ ఈరోజు అసలైనటువంటి సువార్తని పక్కన పెట్టేశాం ఇంకా విచారకరమైనటువంటి సంగతి ఏంటంటే క్రిస్మస్ అంటే అందరూ కొత్త గుడ్డలు బిర్యానీలు వేసుకుని ఇంకా నీట్గా చర్చికి వస్తారు చర్చికి రావడం తప్పు కాదు అయితే బైబిల్లో చెప్పబడిన మాట ప్రకారము 
మనకి సంవత్సరం అంతా కూడా సంఘంలో కాపరి చెప్తాడు యేసు ప్రభు జన్మించాడు మన కొరకు వచ్చాడు ఆయన రక్షణ కొరకు వచ్చాడని మళ్ళీ కొత్తగా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున నువ్వు రక్షణ సువార్త వినాల్సిన అవసరం ఉందా అసలు ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై శాతం మంది జనాలు నిండిపోతారు అయితే అందులో ఎంతమంది అన్యులు ఉన్నారు ఎంతమందికి ఈ క్రిస్మస్ పర్వదినాన సువార్త అందించబడుతుంది నువ్వు నాకు చెప్తావు నేను నీకు చెప్తాను హ్యాపీ క్రిస్మస్ మ్యారీ క్రిస్మస్ అని చెప్పుకుంటూ చెప్పిన వాళ్ళకే చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు కానీ సంఘాలుగా ఉండి కానీ కుటుంబంగా కానీ అన్యుల దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ క్రిస్మస్ నాడు ఏదో ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి సువార్త ప్రకటన చేయడానికి ఎంతమంది అన్యుల కొరకు ప్రయాసపడుతున్నారు ప్రియ సహోదరులారా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి క్రిస్మస్ ని జరిగిస్తూనే ఉన్నారు బహిరంగ సభలు పెడుతున్నారు పెద్ద పెద్ద గ్రౌండ్స్ లో చాలా గొప్ప సభలు జరుగుతాయి దేవునికి మహిమకరంగా జరిగిన సభలని తెల్లారి మళ్ళా వాళ్ళ మ్యాగజైన్ లో వేస్తారు అయితే మనము వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న దేవునికి నిజంగా మహిమకరంగా జరిగిందా దేవునికి నిజంగా మహిమకరంగా జరిగిందని ఎవరు చెప్పాలి దేవుడే చెప్పాలి అత్యధికమైన జనం వచ్చినంత మాత్రాన లేదా ఇంకొకటి ఇంకొకటి జరిగినంత మాత్రాన దేవునికి మహిమకరంగా జరిగినట్లు కాదు ఈ క్రిస్మస్ ని పురస్కరించుకుని ఎవరైతే ఇంతవరకు సువార్తను వినలేదు ఎవరైతే ఇంతవరకు వాక్య భాగాన్ని వినలేదు వారికి వారిని పిలిచి వారికి సువార్త చెప్పిన దానికన్నా గొప్ప సంగతి మరింకోటి లేదు అయితే ప్రియులరా నేటి దినములలో సంఘ కాపరులు కానీ అందరినీ అనడం లేదు చాలా మట్టుకు చెప్పాలంటే సంఘంలో సంఘాన్ని రక్షించాల్సిన కాపరులే దగ్గరుండి యవ్వనస్తుల్ని డాన్స్ వేయమని చెప్తున్నారు ఒకప్పుడైతే స్త్రీలు పురుషులు సపరేట్ గా నాట్యం ఆడేవారు ఇప్పుడు కాలం అభివృద్ధి చెంది ఆ స్టేజ్ మీద చేతులు పట్టుకుని ఆ స్టేజ్ మీద ఎగురుకుంటూ వచ్చి అందరినీ అలరిస్తూ ఉన్నారు లోకానికి సంఘానికి తేడా లేకుండా చేసింది నేటి క్రైస్తవ్యం కనుక ప్రియ సహోదరులారా చూస్తున్న వారు దాన్ని ప్రశ్నించట్లేదు ఏమన్నా అడిగితే మేము పరవశులై నాట్యం చేస్తున్నాము అంటున్నారు ప్రియులారా స్త్రీ పురుషులు కలిసి పరవశులై నాట్యం చేసినట్టు ఎక్కడ బైబిల్లో మనం చూడం అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను డైరెక్ట్ గా దేవదూతలను చూశారు ఎవరు గొల్లలు అలే గొల్లలు డైరెక్ట్ గా క్రీస్తుని కూడా చూశారు వాళ్ళకి ఎవరికి కలగనంత పరవశం ఈ విన్న వాళ్ళకి ఎలా పుట్టుకొచ్చిందో నాకైతే తెలియదు అయితే ప్రియులరా ఆ డ్యాన్సులు వేసేవాళ్ళు ఆ నాట్యాలు చేసేవాళ్ళు ఆ పిచ్చి అరుపులు అరిచేవాళ్ళు అసలు ప్రార్థిస్తారో లేదో నాకు అర్థం కాదు బైబిల్ ప్రకారంగా మీరు చదివితే దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించే ఎవ్వడు కూడా దేవునిని మహిమ పరచనటువంటి నాట్యాల జోలికి వెళ్ళడు ఈ కాపరులు దాన్ని అంగీకరించిన సంఘ పెద్దలు దాన్ని అంగీకరించిన ఒక దినాన నేనైనా సరే మీరైనా సరే తప్పక దేవునికి లెక్క అప్పగించాలి సంఘంలో నాట్యాలు జరిగించినప్పుడు ఎదిరించాలి ఎందుకంటే అది దైవానుసారమైంది కాదు లోకంలో సంతోషించడానికి ప్రజలను సంతోష పెట్టడానికి అవి జరుగుతాయి ఇంకా ఇంకా రకరకాల ప్రోగ్రాంలతోటి డ్యాన్సులు అయితే ఏమి స్కిట్లు అయితే ఏమి దేవుణ్ణి మహిమ పరచడానికి కాకుండా మనుషుల్ని సంతోషపెట్టి క్రిస్మస్ అంటే అదొక ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రాం అదొక సంతోషించాల్సిన గడియ దేవుడు కాదు నేను సంతోషించాల్సిన గడియ అని చాలా మంది ఈ రోజుల్లో ఆలోచించి కొత్త గుడ్డలు అందరిని పిలుచుకోవడాలు మంచిదే సహవాసం తప్పని చెప్పలేదు కానీ ప్రభువుని ఘనపరచకుండా చేసే ఏ సహవాసం కూడా మంచిది కాదు కనుక ఆ గొల్లలు కానీ ఎవరు కానీ చేయనటువంటి ఈ నాట్యాలు ఏంటో ఈ యొక్క సంఘంలో ప్రవేశించడం ఏంటి అనేది ప్రతి విశ్వాసి గమనించాలి మరి ఇంకో మాట కూడా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను క్రీస్తు యొక్క పుట్టుక అంటే యేసు క్రీస్తు పుట్టాడు అని అర్థం మరి పుట్టిన రోజు నాడు ఎవరు స్పెషల్ గా ఉండాలి యేసు క్రీస్తు వారే స్పెషల్ గా ఉండాలి అంటే ఆ పుట్టిన రోజు నాడు ఆ బిడ్డని సంతోష పెట్టడానికి తల్లిదండ్రులు చేయవలసిందంతా చేస్తారు ఎందుకంటే వాడి జన్మదినము కాబట్టి వాడి స్పెషల్ రోజు కాబట్టి మరి నా మాట ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క పుట్టిన రోజు కాబట్టి బేసిక్ గా ఆయన చేయమని చెప్పలేదు అయితే నీకిచ్చిన స్వేచ్ఛను బట్టి నువ్వు చేస్తున్నావు కాదని అనలేదు అయితే యేసుక్రీస్తు స్పెషల్ గా ఉన్నాడా అన్యులకి యేసుక్రీస్తును చూపించేలాగే ఆ కార్యాలు జరుగుతున్నాయా నువ్వు వేసే డ్యాన్సుల ద్వారా అన్యులు మారు మనసు పొందుతారా నువ్వు వేసే స్కిట్ల ద్వారా న్యాయపరమైంది వాక్యానుసారమైన స్కిట్స్ గురించి నేనేమీ మాట్లాడడం లేదు మనుషులను ఎంటర్టైన్ చేయాలి నాలుగు జోకులు వేసి నాలుగు మాటలు చెప్పి నవ్వించాలి అనే స్కిట్స్ గురించే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆత్మానుసారమైన వాటి గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు సో యేసుక్రీస్తుని సంతోష పెట్టే కార్యాలు ఎక్కడున్నాయి బైబిల్ ప్రకారంగా మరియా మార్త అని మనకి ఇద్దరు తెలుసు మార్త ఏమో అనేకమైన పనుల మీద బిజీగా ఉన్నింది మరియు మాత్రము యేసు ప్రభు పాదాల చెంతాల కూర్చొని వాక్యం వింటుంది అప్పుడు ఆయన అన్నాడు 
మార్త నువ్వు అనేకమైన పనుల మీద బిజీగా ఉన్నావు మరియు ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకున్నది అది ఆమె ఇద్దరు నుండి ఎంత మాత్రము తీసివేయబడదు అన్నాడు మరి క్రిస్మస్ సీజన్ లో ప్రభు మనకి దగ్గరగా ఉన్నాడు కాబట్టి అనగా ఆయన పుట్టినరోజు అని చెప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆయనతో మరింత ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేలాగా మనం ఆ రోజును గడపాలి రోజు చర్చిలో ఒక గంట వాక్యం వింటే ఆ రోజు మూడు గంటలు వాక్యం వినేలాగా సిద్ధపడాలి ఒకరే బోధించడం కాకుండా ఆ సంఘంలో ఇంకా సిద్ధపడిన వాళ్ళు అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఇచ్చి ప్రభు నామాన్ని గణపరిచి దేవుని కొరకు శిష్యులను తయారు చేసేలాగా ఆ రోజు ఉండాలి కానీ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ రోజులు మామూలుగా టైం ఇచ్చి ఆ రోజు మాత్రం దేవుని పూర్తిగా మర్చిపోతారు నేటి క్రైస్తవులు ఇది చాలా విచారకరమైనటువంటి సంగతి కనుక ప్రియులరా వాక్యానుసారంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను బైబిల్లో కొత్త నిబంధనలో మరి చూస్తే మత్త నుంచి ప్రకటన వరకు కూడా ఏ బోధనలో కూడా నాట్యము చెయ్యమని లేదు పాత నిబంధనలో ఉంది కానీ ఆ నాట్యాలకి ఈ నాట్యాలకి సంబంధం లేదు ఇంకా రోడ్లలో వెర్రి డ్యాన్సులు యువత దేవుణ్ణి ఆరాధించడం అంటే పిచ్చి పిచ్చి గంతులు వేయడమే అని అనుకుంటున్నారు సజీవ యాగముగా దేహాలు సమర్పించాలని దేవుని చిత్తానుసారంగా నడుచుకోవాలని దేవునిలో ఆనందించడం అంటే ఆయన గణపరచడము ఆయన బట్టి సంతోషించడమేనని నేటి కాలం మర్చిపోయారు ప్రియులారా కొంతమందిని చూసినప్పుడు చాలా నిస్సిగ్గుగా వాళ్ళు ప్రవర్తించే తీరును బట్టి సంఘం అంతా దగ్గరగా ఉండి వారు ఎగురుతూ ఉంటే దాన్ని చూసి విజిల్స్ వేయడము ఆనందించడము చాలా చాలా సిగ్గుచేట అనిపిస్తుంది నేటి సమాజానికి కనుక ప్రియులారా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనలను గద్దిస్తూ ఉన్నాడు వాక్యంలో చెప్పనటువంటి వాటిని మనము ఏ మాత్రం కూడా సాతానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు మరి అడగచ్చు అయా క్రిస్మస్ సీజన్లో సంతోషంగా ఉంటే తప్పేంటి అని అయితే బైబిల్ అంటుంది ఫిలిప్పి నాలుగు నాలుగు ప్రకారంగా ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడి ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడు ఒక క్రిస్మస్ రోజే కాదు క్రిస్మస్కి ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన దినం అని బైబిల్ చెప్పలేదు క్రిస్మస్ గురించి ప్రత్యేకమైందిగా ఎంచవలసిన అవసరం లేదు ఒకవేళ నువ్వు ఎంచుకుంటే నీకున్న స్వేచ్ఛను బట్టి దుర్వినియోగం చేయకుండా సువార్త ప్రకటించడానికి అన్యులతో సువార్త ప్రకటనలో సహవాసం చేయడానికి యేసు క్రీస్తును ఘనపరిచేలాగా దాన్ని కానీ వాడుకుంటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంకా విచారకరమైన సంగతి ఏంటంటే క్యారల్స్ అని మన వాళ్ళు బయలుదేరుతారు ఆ రోజు క్యారల్స్ అని ఎప్పుడు సాయంత్రం ఎనిమిదిన రాత్రి తొమ్మిదికి స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంకా రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట దాకా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటారు ప్రియులారా ఇది ఎంత మాత్రం కూడా సువార్త ప్రకటన కాదు సువార్త ఎవరికి ప్రకటించాలి క్యారల్స్ వెళ్తారు విశ్వాసుల ఇళ్ళకే వెళ్తారు విశ్వాసుల ఇళ్ళకే వెళ్ళి ఏసు క్రీస్తు నేడు పుట్టాడని మళ్ళీ వాళ్ళకే చెప్తారు వాళ్ళు మీ ఇంటికి వస్తారు మరలా మీరిద్దరు కలిసి చర్చికి వెళ్తారు చర్చిలో కాపర్ మీకు అదే చెప్తాడు మీరు మీరు చెప్పుకోవడానికి క్రైస్తవ్యం పనికిరాదు మీరు మీరు చెప్పుకోవడానికి క్రిస్టియన్స్ ఈ వాక్యానుసారం కాదు ప్రియులారా మీరు ఎప్పుడైనా క్యారల్స్ చేయాలనుకుంటే అన్ని ఇళ్ళకు వెళ్ళాలి రోగులకే కానీ ఆరోగ్యం గల వారికి వైద్యుడు అక్కర్లేదు రోగస్తులు ఎక్కడున్నారు సినిమా హాళ్ళు దగ్గర ఉన్నారు బార్ల దగ్గర ఉన్నారు నడి రోడ్లు తాగి పడిపోయి ఉన్నారు వ్యభిచారం చేస్తూ దొంగతనం చేస్తూ రోగగ్రస్తులై పాపిస్టు వాళ్ళై జనులు పడి ఉన్నారు వారికి సువార్త ప్రకటించాలి అలాంటి ప్రకటనలు ఈరోజు మనం విన ఒక మీటింగ్ కట్టేస్తాము అనేక వేల మంది వస్తారు అందో మంది వచ్చారని దేవుడికి మహిమని చెప్తాం మరి వచ్చిన వారిలో ఎవరు ఎంతమంది అన్ని తీసుకొచ్చారు ప్రకటించే వాడికి తెలీదు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి తెలీదు ప్రియులారా నిజంగా గందరగోళంగా సాగుతుంది మనం అందరం ప్రభువుని స్థుతిస్తున్నామని డ్యాన్స్ వేసే ప్రతి వాడు ఆ క్యారల్స్ కి అర్ధరాత్రి వెళ్ళే ప్రతి వాడు నిద్ర మేల్కొని స్టార్లు కట్టే ప్రతి వాడు క్యాండిల్ సర్వీస్ చేసే గొప్పగా మేము ప్రభువుని ఆరాధించమని చెప్పుకునే ప్రతి అజ్ఞానికి వాక్యం హెచ్చరిస్తుంది దేవుడు చెప్పని ఏ కార్యాన్నైనా మనసులోనైనా నువ్వు గనక అనుమతిస్తే పరుని పాపంలో పాలి భాగస్తుడు అవుతావు దేవుడు చెప్పిన వాటిని చేసినా చెప్పిన వాటిని చేయకపోయినా కూడా రెండు పాపమే ఆయన ఏం చెప్పాడు సువార్త ప్రకటన చేయమని చెప్పాడు మరి అంతకన్నా ప్రాముఖ్యమైన ఇంకోటి లేదు మరి ఆ ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని మన నేటి తరం పక్కన పెట్టి తమ శరీరాశలను తమ టాలెంట్ను తమ డ్యాన్స్ టాలెంట్ను స్కిట్ టాలెంట్ను సింగింగ్ టాలెంట్ను చూపించుకొని ఆహా ఓహో అనిపించుకోవడానికి నేటి యువతరం పాకులాడుతుందే కానీ నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల పట్ల భారం కలిగి ఏ కొద్ది మందిలో నేను చూస్తున్నాను ప్రియులరా చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు ప్రయాస కలిగి ఉన్నారు అంతేకాని నిజంగా ప్రభు పుట్టాడన్న ఆనందం లేదు ఒకవేళ అలా ఆనందం ఏమిటి ఈ రోజు ఎందుకు వచ్చింది ఎప్పుడు ప్రభునంద ఆనందించాలి ఎల్లప్పుడు ప్రభునంద ఆనందించాలి మరలా చెప్పుదని అన్నాడు టూ టైమ్స్ అంటే ఒక్క సీజన్ కాకుండా దేవునిని ఎల్లప్పుడు ఆనందించేలాగా ఉండాలి కనుక ప్రియులరా 
వాక్యానుసారంగా చూస్తే నేటి దినములలో జరిగేటువంటి ఈ క్రిస్మస్లు అన్నీ కూడా దేవునికి చాలా వరకు దుఃఖాన్ని కలిగించాయి పుట్టినరోజు నాడి ఆయన ఎక్కువగా అవమానిస్తుంది నేటి క్రైస్తవ సమాజం ఈ బైబిల్ చదువుతున్నామని చెప్పుకుంటూ సాతాన్ యొక్క అనుచరులుగా దగ్గర ఉండి ప్రవర్తించేలా చేస్తున్నారు చాలామంది వ్యక్తులు కనుక మరి నీ మట్టుకు నీవు ఈ రక్షణ పోగొట్టుకోకుండా ఈ కడవరి దినములలో అపవాది వేసే ట్రిక్లో పడకుండా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోవాలి నీ సంఘాన్ని కాపాడుకోవాలి నీ సంఘంలో గనక డ్యాన్సులు వేస్తే నువ్వు గనక చూసామనుకో దాన్ని ఖండించకపోతే నువ్వు ఖచ్చితంగా దేవునికి లెక్క అప్పగించాలి ఎందుకంటే దేవుని వాక్లో ఎక్కడా లేదు సంఘం ఎవరిది దేవునిది మరి దేవుడు చెప్పిన వాటిని కాపరి ఎలా అనుమతించాడు ఒక విశ్వాసిగా నీకు హక్కు ఉంది అడగడానికి మరి ఈనాడు అలా అడిగే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అడిగినా పట్టించుకునే నాదుడు కూడా లేడు కనుక ప్రియ సహోదరులారా నిజముగా మీరు ప్రభువుని సంతోష పెట్టాలంటే నేను చివరిగా ఈ మాట చెప్తున్నాను నిజముగా ఈ క్రైస్తు ఈ ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో మీరు కానీ యేసు ప్రభుని సంతోష పెట్టాలన్నా పండగ చేయాలన్నా మీకు ఒక వాక్య భాగాన్ని నేను లేఖనంలో చూపిస్తాను ఎహెచ్కేలు గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినాన్ని మనం గనక చూసినట్లయితే ఎహెచ్కేలు పద్దెనిమిది ఇరవై మూడులో ఈ మాట రాయబడి ఉంది దుష్టుడు మరణము నొందుట వలన నాకేమైనా సంతోషం కలుగుతుందా ఒక దుష్టుడు మరణిస్తే ప్రజలు సంతోషిస్తారేమో దేవుడు మాత్రం సంతోషించడు ఎందుకంటే ఆయన అందరినీ దుష్టుల మీదను మంచివారి మీదను ఆయన సూర్యుని కురిపి చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఆ మాత్రం బాధపడ్డు అంటే ఒకరికే ఇచ్చి ఇంకొకరిని చంపేయాలి అన్నటువంటి ఆలోచన దేవునికి లేదు దుష్టుడు మరణిస్తే దేవుడికి ఏమాత్రం సంతోషం లేదు మరి వాడు ప్రవర్తన దిద్దుకుని నేను తప్పులో ఉన్నాను నేను పాపంలో ఉన్నాను అని వాడు ప్రభు యుద్ధకు మరలి వస్తే దేవుడు ఎంతగానో సంతోషిస్తాడు మరి నిజంగా నువ్వు క్రిస్మస్ని ప్రభువుని గనపరచడానికే చేస్తున్నావా యేసు క్రీస్తుని సంతోష పెట్టాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే చేస్తున్నావా అయితే దేవుణ్ణి కంటున్నాడు నిజంగా నువ్వు క్రిస్మస్ ను జరుపుకోవాలా అయితే ఆ రోజు సంఘానికి వెళ్లకు అన్యుల ఇళ్ళల దగ్గరకు వెళ్ళు నడి రోడ్డులేకి వెళ్ళు ఎక్కడైతే నశించిపోతున్నారో జనాలు అక్కడికి వెళ్ళు కాలనీలకు వెళ్ళండి రోడ్లలోకి వెళ్ళండి కనబడిన వారికి సువార్తను ప్రకటించండి ఈ రోజు క్రిస్మస్ కనుక చాలా వరకు అవరోధం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది పండగ సీజన్ మన లెక్క ప్రకారం పెద్దగా ఎవరు అభ్యంతరాలు చెప్పరు అయిన అభ్యంతరం వచ్చినా కూడా నశించి పోతున్న ఆత్మలకి సువార్త ప్రకటించి వారిలో ఒకరు మారు మనసు పొందితే అది నిజానికి అసలైన క్రిస్మస్ ఎన్ని క్రిస్మస్లు వచ్చాయి ఎంతమందికి సువార్తను ప్రకటించావు కుటుంబ సమేతంగా వెళ్తారు కొత్త బట్టలు కొంటారు ఇంకా మహా అయితే నలుగురికి పంచి పెడతారు నలుగురిని పిలిచి భోజనాలు పెడతారు ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ వారి రక్షణకు అవసరమైనటువంటి సువార్తని ఒక కుటుంబంగా కలిసి చేయొచ్చండి ఒక కుటుంబం ఉన్నవాళ్ళు పక్క కుటుంబం వాళ్ళని ఆ రోజు ఇన్వైట్ చేయవచ్చు అన్యులని ఈ రోజు పలానా కార్యక్రమం అండి రండి ఇంటికని ఆహ్వానించవచ్చు అలా ప్రయత్నిస్తే అట్లీస్ట్ సంవత్సరంలో ఒక్క రోజైనా వారికి సువార్త చెప్పే అవకాశం దొరుకుతుంది ప్రియులారా అలా ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు కాని నిజంగా పోరాటం చేస్తే ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టే క్రిస్మస్ గనక చేస్తే మన యొక్క ఈ దేశము వేరేలా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు అంత భారం ఎవరికి లేదు రాత్రంతా మేల్కొని స్టార్లు చేసే క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఒక సాంగ్ పది నిమిషాలు వేయడానికి కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసే యువత ఉన్నారు ఒక నాలుగు డైలాగులు కొట్టడానికి కొన్ని రోజులుగా బట్టి బట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఒక ఆత్మను రక్షించడానికి కొన్ని నెలలుగా ప్రార్థించే క్రైస్తవ్యం మనం చూడలేం మూడు గంటలు డ్యాన్సులు చూస్తారు కొన్ని గంటలు కావాలంటే దానికోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కానీ అన్ని గంటలు ప్రార్థించేవాడు లేడు అన్ని గంటలు వాక్యాన్ని చదివేవాడు లేడు అన్ని గంటల వాక్యాన్ని ధ్యానించే వాళ్ళు లేడు మనకి ఏదైతే ప్రాముఖ్యమో అది మాత్రం వదిలేసి సాతాను ఏదైతే పట్టుకోమన్నాడు దేని వల్ల అయితే సాతానికి ఏ నష్టము ఉండదో దానిని నేటి క్రైస్తవం పట్టుకుంది ఇంకా విచారకరం ఏంటంటే ఇందులో చాలా చాలా పెద్ద సేవకులు కూడా ఉంటారు అది బలే ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంగతి మరి వాళ్ళకి బైబిల్ చదువుతున్నారో చదవరో వాళ్ళతో దేవుడు మాట్లాడతాడో లేదో నాకు తెలియదు మంచి మంచి సంఘాలు అంటారు ఇంకా కొన్ని వేల మంది ఉన్నారని చెప్తారు డాన్స్ లేపిస్తారు స్త్రీల చేత ఎగిరిస్తారు పురుషుల చేత ఎగిరిస్తారు ఎకిరి పోకిరిగా ప్రవర్తిస్తారు ప్రియులరా ఇది దేవుడు ఖచ్చితంగా తీర్పు లెక్కిస్తాడు నేను చెప్పింది తప్పైతే బైబిల్లో డాన్స్ వేసిన వాళ్ళని పట్టుకొని రండి హేరోది కుమార్తె నాట్యం ఆడింది దేవుడు ఒప్పుకోలేదు ఆ నాట్యం ఆడి బాప్తిస్ మించి యోహాను తల నరికేశారు ఇది నాట్యానికి ప్రతిఫలం మరి ఆ హేరోది కుమార్తెలు ఇంకా చెప్పాలంటే హేరోది కుమారులు ఈరోజు దగ్గరుని మనం ఎగిరిస్తున్నామేమో 
దేవుడు ఏ రోజు కూడా అపుస్తుల కంటే పౌరుష మనము చూసామా అండి పరవశలం అయ్యామా అపుస్తుల కంటే ఎక్కువగా మనం తెలుసుకున్నామా వాళ్ళకే పరవశం రానప్పుడు వాళ్ళే నాట్యం చేయలేనప్పుడు మనం ఎందుకండి వీటన్నిటిని కలగజేయడము సువార్త రక్షించడానికి సరిపోదా మనుషుల్ని రప్పించాలంటే ఇవన్నీ కావాలనా నిజముగా ప్రార్థనలో వాక్యంలో మనం ప్రయాసపడితే దేవుడు తప్పక ఈ క్రిస్మస్ ని నిజమైన క్రిస్మస్ గా అనేకులు రక్షించబడేటువంటి క్రిస్మస్ గా మారుస్తాడు కనుక ప్రిలారా వాక్యం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడినట్లయితే నీ కుమారులకు చెప్పు కుమార్తెలకు చెప్పు వెర్రి నాట్యాలు ఆడడానికి పంపించొద్దు పిచ్చి నాట్యాలు నాట్యం ఆడడానికి నీ కుమార్తెను పంపొద్దు ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయం మందు ఆమెతో వ్యభిచారం చేసిన వాడు మరి ఎక్కడైతే వాక్యం ప్రకటించబడాలో అదే స్థలంలో వ్యభిచారం చేయడానికి మన కుటుంబ సభ్యుల్ని పంపకూడదు ఇది నేను చెప్పలేదు బైబిలే చాలా క్లియర్ గా చెప్తుంది మరి దేవుని వాక్యానికి లోబడతావో కాదని ధిక్కరిస్తావో నీ ఇష్టం వాక్యానుసారంగా చూస్తే మనము చేసే ప్రతి పనికి కూడా దేవునికి లెక్క చెప్పాలి తీర్పు దినాన మనము దోషముగా ఎంచబడకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడే మనము తప్పుదిద్దుకొని మోసపూరిత క్రైస్తవ్యం నుంచి బయటపడి వాక్యానుసారమైన క్రైస్తవ్యం కొరకు దేవుడు ఇష్టపడి సంతోషపడే క్రైస్తవ్యం కొరకు క్రిస్మస్ కొరకు మనం పాటు పడదాం ప్రియులార తలలో ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధ ప్రేమామయడ మీరు ఇచ్చిన మంచి మాటలను బట్టి వందనాలు ఎంతమంది అయితే ఈరోజు వాక్యాన్ని విన్నారో వారి జీవితాల్లో మీరు మార్పులు కలగజేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను మరి క్రిస్మస్ అడ్డు పెట్టుకొని సాతాను చేసే విలయ తాండవాన్ని ప్రభువ సాతాను కార్యాలను ప్రభునామన గద్దిస్తూ ఉన్నాం ఏ సంఘంలో పట్టిన వెర్రిన నాట్యాలు వేస్తున్నారు పిచ్చి డాన్సులు వేసి దేవుని నామాన్ని అవమానిస్తూ ఉన్నారు ప్రభు అనేకులు దగ్గరుండి వాటిని ఆనందిస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి నీచమైన సంస్కృతిని నా దేవుని మందిరంలో నుంచి వెళ్ళగొట్టమని ప్రభు పేరట ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను వాక్యానికి మహిమ కరము కానీ ఏ ఒక్క లక్షణం కూడా సంఘంలో లేకుండా మీరు తొలగించండి ప్రభు ఈ వాక్యం ద్వారా కొంతమందినైనా పట్టబడదు కాక ప్రభు అలాగూ చేయండి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ప్రభు అయిన యేసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునామానికి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు కలుగునుగాక ప్రభు మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండునుగాక